Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon sur les antonymes, c'est-à-dire les mots contraires. Alors, les mots contraires, c'est-à-dire les antonymes, peuvent être par exemple des adjectifs qui s'écrivent de manière totalement différente. Comme par exemple « chaud » qui est le contraire de « froid ». Chaud, c'est quand, par exemple, il y a du soleil et il fait très chaud. C'est le contraire de froid. Par exemple, quand il y a de la neige, il fait froid. Les mots contraires peuvent aussi être des verbes qui, eux aussi, sont totalement différents. Comme, par exemple, le verbe monter, monter l'escalier pour aller à l'étage, qui est le contraire de descendre, descendre l'escalier pour aller au rez-de-chaussée. Et dans les deux dernières vidéos de mots contraires que je vous mets en haut de l'écran et également le lien dans la description, on a vu qu'on peut reconnaître les mots contraires avec un préfixe. Le préfixe, c'est le tout petit bout de mot, les quelques lettres qui se mettent devant le mot et qui changent totalement le sens. Donc là, on a l'adjectif prudent. Euh, prudent, ça veut dire qu'on fait attention. Le contraire de prudent, c'est imprudent. Imprudent, ça veut dire qu'on ne fait pas du tout attention. Donc, vous avez vu que pour former imprudent, on prend l'adjectif prudent et on rajoute simplement le préfixe « un »« im ». Un autre exemple avec le préfixe « im », si on prend par exemple l'adjectif « mobile », Mobile, ça veut dire quelque chose qui bouge, qui se déplace. Le contraire de mobile, c'est immobile. Immobile, ça veut dire quelque chose ou quelqu'un qui ne se déplace pas, qui ne bouge pas. Et là, vous voyez, il faut faire attention à bien mettre les deux M. Parce qu'on a pris l'adjectif mobile et on rajoute le préfixe IM. On se retrouve donc avec deux M. Mobile et le contraire d'immobile. On passe maintenant à un autre exemple de préfixe avec l'adjectif « plaisant » et « déplaisant ». Alors, « plaisant », c'est quelque chose qu'on aime bien faire et c'est le contraire de « déplaisant », c'est-à-dire quelque chose qu'on n'aime pas faire. On prend l'adjectif « plaisant » et on rajoute le préfixe « des »,« des »,« e »,« accent ». Dès que vous voyez « des »,« e »,« accent », Très souvent, ça veut dire le contraire de l'autre mot. Donc, plaisant est le contraire de déplaisant. Un autre exemple avec le préfixe « dé », avec les adjectifs « agréable » et « désagréable ».« Agréable », ça veut dire la même chose que « plaisant ». C'est quelque chose qu'on aime bien, qui nous fait du bien. « Désagréable », c'est le contraire. Vous voyez qu'on a pris l'adjectif « agréable ». On a mis devant le préfixe « des »,« des »,« e »,« accent ». Mais comme on ne peut pas coller deux voyelles, sinon ça ferait « des »,« agréable », on rajoute un « s ». Et donc, « agréable », c'est le contraire de « désagréable ». Et le dernier exemple avec un préfixe totalement différent, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, il me semble, c'est le préfixe « un »,« in ». Comme dans l'exemple « juste », qui est le contraire d'injuste. Juste, juste euh, ça veut dire, euh, par exemple, loyal, qu'on fait les choses dans les règles. Injuste, ça veut dire le contraire, euh, quelque chose qu'on ne fait pas dans les règles, qui n'est pas réglementaire. Et donc, on a pris l'adjectif juste, on a simplement rajouté le préfixe « in »,« injuste ». Donc, si on récapitule, les mots contraires peuvent être des adjectifs ou des verbes totalement différents, comme par exemple « chaud » et « froid »,« monter » et « descendre ». Mais on peut aussi reconnaître les mots contraires à leur préfixe « un », comme dans « prudent » qui est le contraire d'imprudent, ou « mobile » qui est le contraire d'immobile. On a aussi le préfixe « des », comme dans « plaisant »,« déplaisant »,« agréable », désagréable. Et enfin, on a aussi le préfixe « un » comme dans « juste » et « injuste 
Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez appris de nouvelles choses, ça serait très gentil de mettre un pouce pour me le faire comprendre. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao